आज इस वीडियो में हम लोग डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर टॉपिकल एजेंट्स के बारे में कुछ जानेंगे टॉपिकल एजेंट्स के बारे में जाने तो टॉपिकल एजेंट्स केमिकल एजेंट्स होता है विच आर अप्लाइड टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकलाइज इफेक्ट विथ इन द स्किन और मेम्ब्रेन तो टॉपिकल एजेंट्स केमिकल एजेंट्स ऐसा केमिकल एजेंट्स है जिसको बस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करा जाता है लोकलाइज इफेक्ट के लिए टॉपिकल एजेंट्स एक्सटर्नल एक्सटर्नली यूज होता है इसकी इंटरनल यूज नहीं होती है बॉडी सरफेस मीन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन तक ही इसके मतलब यूज करा जा सकता है टॉपिकल एजेंट्स इंक्लूड एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक लोकल एनेस्थेटिक इंसेक्ट्रा टॉपिकल एजेंट्स में एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक लोकल एनेस्थेटिक्स आती है उसके बाद बात करें तो टॉपिकल एजेंट्स आर एजेंट्स मतलब टॉपिकल एजेंट्स आर द एजेंट्स विच आर नॉट प्लेस्ड इन आईज माउथ और नोज मतलब टॉपिकल एजेंट्स को मतलब इंटरनली यूज कहीं भी ना करा जा सकता उसके बाद बिफोर अप्लाइंग द टॉपिकल एजेंट मीन्स दैट बिफोर अप्लाइंग दिस मेडिसिन बिफोर अप्लाइंग द टॉपिकल एजेंट्स हैंड्स आर वॉश थ्रोली एंड एफेक्टेड स्किन आर क्लीन मतलब जहाँ पे मतलब लगाना है टॉपिकल एजेंट्स को उस एफेक्टेड स्किन को क्लीन करना और हैंड जिससे मतलब मेनली लगाया जाता है उस हैंड्स को भी वॉश करना है क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट्स के बारे में जाने तो टॉपिकल एजेंट को प्रोटेक्टिव एंटी माइक्रोबियल और एस्टिंजेंट में क्लासीफाई करा जाता है और प्रोटेक्टिव में मेरा एग्जाम्पल आ जाएगा टाल कलामिन और उसके बाद एंटी माइक्रोबियल में मेरा बोरिक एसिड और एस्टिंजेंट में एलम बोरिक एसिड हमको एसिड बेस बफो में भी पढ़ना था फर्दर आप प्रोटेक्टिव के बारे में जानेंगे कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव आर एजेंट्स विच आर अप्लाई टू द स्किन टू प्रोटेक्ट सर्टेन एरिया फ्रॉम इरिटेशन प्रोटेक्टिव ऐसा एजेंट होता है जिसको स्किन पे अप्लाई करा जाता है कुछ एरिया मतलब कुछ एरिया ऑफ बॉडी पे अप्लाई करा जाता है उसको इरिटेशन से बचाने के लिए जैसे यूवी रेज हो गया फिर सन बर्न हो गया तो वहां पे प्रोटेक्टिव यूज होता है उसका प्रोटेक्टिव आर द सब्सटेंस विच आर इनर्ट एंड केमिकली इनसोल्यूबल प्रोटेक्टिव जो होता है वैसा सब्सटेंस होता है जो इनर्ट होता है अनरिएक्टिव होता है और केमिकली इनसोल्यूबल होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब नहीं होगा ये उसका बाद प्रोटेक्टिव द अनरिएक्टिव नेचर ऑफ द कंपाउंड्स प्रिवेंट इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एंड द टिश्यू जो कंपाउंड्स प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज होता है उसका अनरिएक्टिव नेचर हेल्प करता है मतलब प्रिवेंट करता है इंटरेक्शन बिटवीन द सब्सटेंस एंड द टिश्यू फर्दर हम एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में जानेंगे फर्दर इसके बारे में डिटेल स्टडी होगी आगे बट अभी जानते हैं तो एंटी माइक्रोबियल्स एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट डिफाइंड एज नेचर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट किल और इनविट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी एंड अलगी एंटी माइक्रोबियल एजेंट वैसा एजेंट नेचुरल या सेंथेटिक एजेंट एजेंट हो सकता है जो इनिबिट करता है ग्रोथ इनिबिट मतलब मारता भी है किल्स एंड इनिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल ले तो बैक्टीरिया फंगी एंड अलगई उसके बाद एस्ट्रिंजेंट के बारे में जानेंगे तो एस्ट्रिंजेंट आर द प्रोटीन प्रेसिपिटेट ऑफ लो प्रेड ऑफ लो प्रेड पेनीट्रेटिंग पावर तो एस्ट्रिंजेंट्स आर एबल टू कोगलेट प्रोटीन प्राइमरी ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल्स बट एवॉइडिंग द डेथ ऑफ द सेल्स दिस टाइप ऑफ एक्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग ऑफ टिश्यू इज नोन एस्ट्रिंजेंट्स मतलब मतलब कहीं पर कट हो गया मतलब सेविंग पे जो कट हो जाती है तो वहां पे पोटासियम मतलब मतलब कहीं पे कट आपकी मतलब कहीं पे बॉडी में कट हो गई तो वहां पे प्राइमरी मतलब कोगुलेटिंग प्रोटीन मतलब एस्टिंजेंट्स वहां पे लगाएंगे तो वो प्रोटीन को कोगुलेट करेगा ऑन सरफेस ऑफ द सेल पे बट इसकी हेल्पफुल मतलब एक प्रॉपर्टी है कि ये सेल को डेथ होने से अवॉइड करेगा सेल को डेथ नहीं करेगा अगर हाई पावर की एस्टिंजेंट यूज होगी तो वहां पर पड़ोसी में इफेक्ट यूज आएगी और उससे डेथ सेल टिश्यू की हो सकती है बट जो मतलब ऑप्टिमम जो एस्टिंजेंट होगा मेनली जो मतलब यूजफुल एस्टिंजेंट उससे मतलब कॉगनेट होगा प्रोटीन सरफेस ऑफ द सेल पे बट एस्टिंजेंट अवॉइड करता है डेथ ऑफ द सेल को दिस टाइप्स ऑफ एक्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग ऑफ टिश्यू इज नोन एज एस्टिंजेंट चलिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं